എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളെയും ക്രോസ് കരുവാറ്റയുടെ ഓൺലൈൻ പഠന മുറിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന പാഠഭാഗം സമാന്തര ശ്രേണി അഥവാ അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണ് അതിലെ പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന തരം ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് ചോദ്യം ഇതാണ് ദ സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടേംസ് ഓഫ് ആൻ അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് ഈസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ഫൈവ് ആൻഡ് ദ സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടേംസ് ഓഫ് ദ സെയിം സീക്വൻസ് ഈസ് വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫൈൻഡ് ദി സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എൻ ടേംസ് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് പദങ്ങളിലെ തുക നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചും ആദ്യത്തെ ഇരുപത്തഞ്ച് പദങ്ങളിലെ തുക ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചുമായാൽ ആദ്യത്തെ എൺ പദങ്ങളിലെ തുക കാണുക ഇതാണ് ചോദ്യം ഏതൊരു അരുത്തമറ്റി സീക്വൻസിലും പദങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒറ്റ സംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിൻ നമ്പർ ആകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മിഡ് ടേം കാണുന്നതിന് നമുക്കൊരു എളുപ്പമാർഗ്ഗമുണ്ട് ടോട്ടൽ സം ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് അതായത് മിഡിൽ ടേം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ഇവിടെ എൻ എന്നത് ഓഡിൻ നമ്പർ അഥവാ ഒറ്റ സംഖ്യ ആയിരിക്കുമെന്ന് പ്രത്യേകം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് കൂടാതെ മിഡ് ടേം എത്രാമത്തെ ആളാണ് എന്നറിയുന്നതിന് ഒരു എളുപ്പമാർഗ്ഗമുണ്ട് എന്നിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടി പകുതി കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടൂത്ത് ഐറ്റം ആയിരിക്കും മിഡ് ടേമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുവാൻ പോകുന്നത് പതിനഞ്ച് ടേമുകളിലെ സമ്മ് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നതിനാൽ മിഡ് ടേം അല്ലെങ്കിൽ മധ്യപഥം എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടാമത്തെ ആളാണ് പതിനഞ്ചിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടി പതിനാറ് അതിൻ്റെ പകുതിയായ എട്ടാമത്തെ ആളാണ് നമ്മുടെ മിഡ് ടേം അതുകൊണ്ട് എക്സ് എട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ എസ് പതിനഞ്ചിനെ പതിനഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നതാണ് അതായത് എക്സ് എട്ട് സമം നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ പതിനഞ്ച് അതായത് എട്ടാമത്തെ പദം സമം മുപ്പത്തി മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടും ഇതേപോലെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് പദങ്ങളിലെ സമ്മ് വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അവിടെ നിന്ന് തേർട്ടീൻത്ത് ടേം എക്സ് തേർട്ടീൻത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ എസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അതായത് എക്സ് തേർട്ടീൻ തേർട്ടീൻത്ത് ടേം ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പം എക്സ് തേർട്ടീൻ സമം അൻപത്തി മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടും ഇതുപോലെ നമുക്ക് കോമൺ ഡിഫറൻസിനെയും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതുണ്ട് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മാർഗം ടേമുകളുടെ ഡിഫറൻസിൽ നിന്ന് പൊസിഷനുകളുടെ ഡിഫറൻസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതിയാവും അതായത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് എം ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ മൈനസ് എം ഈ ഒരു തത്വം ഇവിടെ പ്രയോഗിച്ചാൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് തേർട്ടീൻ മൈനസ് എക്സ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടീൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ മൈനസ് തേർട്ടി ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇരുപത് ബൈ അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും ഉത്തരം നാല് കോമൺ ഡിഫറൻസ് സമം ഫോർ ആണ് ഫസ്റ്റ് ടേം അഥവാ എക്സ് വൺ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് എട്ടാമത്തെ ടേമിൽ നിന്ന് സെവൻ ടൈംസ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ മതി അതായത് എക്സ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ത്രീ മൈനസ് സെവൻ ഇൻറ്റു ഫോർ സെവൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ത്രീ മൈനസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആൻസർ ഫൈവ് വരും അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് ടേം അഥവാ എക്സ് എൻ ആണ് അതിൻ്റെ ഫോർമുല എഫ് മൈനസ് ഡി പ്ലസ് എൻ ഡി വേറെയും പല സൂത്രവാക്യങ്ങളും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോമുല എഫ് മൈനസ് ഡി പ്ലസ് എൻ ഡി ആണ് അതുകൊണ്ട് എക്സ് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ പ്ലസ് എൻ ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് വരും ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് ഫോർ എൻ വരും റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് വരും അത് ഒരു എ എൻ പ്ലസ് പി രൂപമാണെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു അരുത്തമറ്റി സീക്വൻസിൻ്റെ എന്ത് ടേമിൻ്റെ ഫോം എല്ലായ്പ്പോഴും എ എൻ പ്ലസ് ബി എന്നാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാതെ മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് എന്ത് ടേമിൻ്റെ രൂപം എ എൻ പ്ലസ് ബി ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സം ടു എൻ ടേംസ് എസ് എൻ്റെ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് എ
അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ എസ് എൻ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും സം ടി എൻ ടേംസ് കോമ എസ് എൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർ എഴുതുക എന്നിൻ്റെ പ്ലേസ് നമുക്ക് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് മാറ്റി എഴുതാം പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ പ്ലേസ് വൺ എൻ എന്ന് മാറ്റി എഴുതാം അവിടുന്ന് ഫോറും ടുവും കൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ടു കിട്ടും ടു എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് എൻ എൻ ആകും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ടു എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എൻ പ്ലസ് എൻ ആകും ടു എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ എൻ എന്ന് മാറും അതുകൊണ്ട് സം ടു എൻ ടേംസ് ടു എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ എൻ ആണ് ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിയുന്നവർ ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഒപ്പം തന്നെ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ പേജ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്നും അപേക്ഷിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം